Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana pembentukan family office di Indonesia, sebuah inisiatif ambisius yang diharapkan selesai sebelum Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024. Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan bahwa Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan sedang membahas skema insentif pajak untuk menarik investor. Namun, investor yang ingin mendapatkan kemudahan ini harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, termasuk kewajiban untuk menginvestasikan uang yang ditaruh di dalam negeri. Menurut Luhut, pemerintah sedang menyusun ketentuan teknis seperti jumlah dana yang harus disimpan di sistem keuangan Indonesia dan jumlah pegawai yang diperlukan untuk menjalankan family office. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang family office, Luhut bahkan melakukan kunjungan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di mana ia belajar tentang kepastian hukum di sana. Dalam sistem hukum UEA, keputusan pengadilan arbitrase bersifat final dan tidak bisa digugat, dikaji kembali, maupun diajukan banding. Luhut menekankan pentingnya hakim yang memiliki sertifikasi internasional untuk menangani kasus-kasus arbitrase ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa pemerintah masih perlu melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat family office di berbagai negara untuk mempelajari kesuksesan dan kegagalan mereka. Sri Mulyani menambahkan bahwa Indonesia telah memiliki banyak pengalaman dalam memberikan fasilitas seperti tax holiday dan tax allowance yang juga mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun, peneliti Teprakarsa, Bintang Aulia Lutfi, menyoroti potensi ketidakadilan dari pemberian insentif pajak tersebut. Ia mengingatkan bahwa fasilitas ini bisa memanjakan orang kaya sementara kelas menengah bawah dibebani dengan pajak yang lebih tinggi seperti pajak pertambahan nilai, PPN, sebesar 12 persen pada 2025. Bintang juga berpendapat bahwa pemerintah memiliki miskonsepsi tentang daya tarik kelonggaran pajak bagi investor. Menurutnya, negara yang memberikan kemudahan dalam berusaha dan good governance yang baik, seperti Singapura dan Brunei Darussalam, justru akan menjadi pemenang dalam menarik Foreign Direct Investment, FDI. Dengan mematangkan rencana pembentukan family office ini, pemerintah Indonesia berharap dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal di tanah air, meskipun tantangan dan kritik terus mengemuka.